linear variable differential transformer LVDT de, uh, full form on LVDT linear variable differential transformer and then the construction and working on a model party about it is actually a type of inductive transistor which is used to measure the displacement and you know I know the inductive type of transducer on either displacement measure in the new India and obey you know either linear motion a in the end the electrical signal let's say to convert in the linear motion scene a little linear displacement in a electrical signal at converting and for a new is a LVDT differential transformer and over and have a transformer more in by the primary coil in secondary coil in that other way and I'm going to get me did you primary coil on the secondary coil on the e secondary coil in the brain of the other connected they come in or any area series opposition by the e secondary winding in a and the secondary and it under winding and other than a series I turn on a key they can other in opposition at an occasion I'm a very a differential either I will be see but in a voltage in a difference get a third idea I'm a connected in one go to the later figure no can for an era okay I will be dt more new in a linear variable differential transformer in the construction number the normal the year main item for the primary winding and the secondary winding the primary winding with the primary winding and and the secondary winding on the number one of the where the figure is not up and it's what you did you figure and welcome to the look at the land again and I'm going to get another with a P I did a pair of primary winding him then the secondary winding him yes one is to add it and the secondary winding and the pin and a mother with a soft iron core on you there is soft iron core on you know a soft and core on the other arm or down a connected they can be soft and core on the free to move on okay now is the secret of clear I told her a picture of them ओके इवड़ नोगम बोल नमक मैंने सिला हूँ है रेंड मून वाइंडिंग ही मतलब इवड़ कारण है ना तो ले अदर ये सेंट्रल कारण ना वाइंडिंग है ना तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है ना वाले ये सेंट्रल कारण ना वाइंडिंग है ना प्राइमरी वाइंडिंग है आ प्राइमरी वाइंडिंग है ना हमारे ये एसी सोर्स हो � the first secondary winding him is second secondary winding him number and then very serial connection on a serial connection there but they don't there is serial connection opposition on connected in other secondary lead induce a put in the em of india difference are you know and out to that is another okay for you the assembly are the move winding in goody uh in the name of the word is soft as well in the central level soft iron core here is soft and core and of soft and core and always central level i will free to move in our soft and core and eat soft and going to protect in a high permeability on a whole lot high permeability at all soft and which it will have a iron core on a in the central light apply see they can okay about is a lot ये मोनो वाइंडिंग ही नहीं मतलब बोले ये सॉफ्ट एंड गोरे लगा रहे हो जो स्टाइल स्टील हाउसिंग ही लाना इधर लाना प्लेस ही देगा तो ये नमक जिन्हें मचे फिगर आने तो ये ना इंडिया वाले फिगर आई गोलो इबड़ा मतलब ना मगर यार ये इबड़ा ना यहाँ फिगर है ना ना वो फिर बड़ा डिटेल लाइटन the secondary winding is it under in a okay you're winding you're winding and then a serial light in opposition I turn on a kid in a car in the secondary in this event in the of in the difference with the main event in our in the working in order to come along the soft and corpus central on a place is a gonna say that he is under secondary coin the number of turns equal on another one is symmetrically and I'm a place is a gonna ये सेक प्राइमरी कोइल ने यहाँ पीएन नो उनका प्रेसेंट है यू नो सेकेंडरी कोइल ले ऐ रंड कोइल सान वाला तो वो नहीं है एस्वन नंबर एस्वन नंबर मध्य कोइल ने एस टू नंबर आना यहाँ मार्किंग दे गुना द अब वो नॉर्मली ये कोर हाई आईली परमिबल आयत वाला ये कोर सेंट्रल ले आना को आये तो ये ये रंड सेकेंडरी � 50 to 400 हेड्स वाले वाला 
ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എ സി സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈലി പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ കോർ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ എസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫും എസ് ടുവിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് കോയിലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് ബി എസ് വണ്ണും എസ് ടുവിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് ബി എസ് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനിഷ്യലി കോർ സെൻട്രലായിരിക്കും അതായത് നൾ പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് സപ്പോസ് ഈ കോർ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ കോർ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് വണ്ണും ആയിട്ട് ഈ എസ് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എസ് വണ്ണിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എസ് വണ് എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കപ്പിൾ ചെയ്യപ്പെടുക കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് എസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് വി എസ് വൺ എന്തായിരിക്കും വി എസ് ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് കോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എസ് വണ്ണുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് വി എസ് വൺ വി എസ് വൺ ആയിരിക്കും വലിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് അതായത് കോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ കോർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എസ് ടുവിലോട്ട് എസ് ടു സൈഡിലോട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതലാകുന്നത് അപ്പം വി എസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി എസ് ടു മൈനസ് വി എസ് വൺ എടുക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു ആകുമ്പോൾ ആ ഡി എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് പ്രൈമറി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനായിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വലിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായി വൺ എയ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈമറിയുടെ അതേ ഫേസ് ആയിരിക്കും എസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും എസ് ടുവിൽ വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കേസ് നൽ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം അതുപോലെ ദ ഡിവൈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി ബൈൻഡ് ഇപ്പി ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡറി ബൈൻഡിങ് നെയിം എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ബൗണ്ടഡ് ഓൺ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോർമർ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ആ ഈ കോയിൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ദേർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ സിമട്രി വിത്ത് ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ് ആ സെക്കൻഡറി ബൈൻഡിങ് എന്താണ് പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ്ങും സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എ മൂവബിൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പാരൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോർമൽ ആൻഡ് ആം ഈ
this uh, this is called the central position of the soft iron core will remain in the exact center of the former this the linking magnetic flux produced in the two secondary winding will be equal central irikkumbol secondary illulla rendu winding il link cheyyunna magnetic flux equal a irikkum adu kondu adil indi seyapadna emf um ஈக்குவல் ஆயிருக்கும் வி எஸ் வி எஸ் ஒன் இசி கோட்டு வி எஸ் டூ அதுகொண்ட் அதிக டிஃபரன்ஸ் வி எஸ் ஒன் மைனஸ் வி எஸ் டூ இசி கோட்டு சீரோ ஆயிருக்கும் அப்போ சென்ட்ரலில் இருக்கிற சமயத்து இன்ட்யூஸ் செய்யப்படுத்த வோல்ட்டேஜின் டிஃபரன்ஸ் என்று പറയുന്നത് சீரோ ஆயிருக்கும் இனி ரைட் ஆஃப் நெல் பொசிஷன் ரைட் ஆஃப் நெல் பொசிஷன் എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വി എസ് ടു ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വി എസ് ടു കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതാണ് ആ നോട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് നൽ പൊസിഷൻ നൽ പൊസിഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നൽ പൊസിഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കോറ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കോർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് വൺ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വി എസ് വൺ മൈനസ് വി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ വോൾട്ടേജിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇത്രയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കോറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇത് നോക്കിയേ ഇത് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്തു എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഈ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീറോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നൽ പൊസിഷൻ നൽ പൊസിഷനിലാണ് സീറോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോറ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ലീനിയറായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എൽ വി ഡി ടിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ലീനിയറായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ എക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കോർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഇ എം എഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തായാലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഇത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ താഴോട്ട് കാണിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ എവിടെ വരും ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സൈസും അതുപോലെ വെയിറ്റൊക്കെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ
അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ലെസ് പവർ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഈസിലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഡിമോഡേബിൾ ബി നീഡ് ടു ഒപ്റ്റേൺ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൺസ്ട്ര എൽ ബി ഡി ടി എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു എൽ വി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എൽ വി ഡി ടിയെ അതായത് ഒരു ബോർഡൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബ് എൽ വി ഡി ടിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡൻ ട്യൂബ് പ്രൈമറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എൽ വി ഡി ടി സെക്കൻഡറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ വി ഡി ടി ഈ സൈഡിൽ എൽ വി ഡി ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ വി ഡി ടിയുടെ കോർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡൻ ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫ്രീ എൻഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡൻ ട്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബോർഡൻ ട്യൂബിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോർഡൻ ട്യൂബ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവും അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈറ്റ് ആയി മാറും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിന് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് ബോർഡൻ ട്യൂബിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പുള്ളിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൽ വി ഡി ടിയുടെ കോറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതായത് ബോർഡൻ ട്യൂബിന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോർഡൻ ട്യൂബിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് എൽ വി ഡി ടിയുടെ കോറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൽ വി ഡി ടിയുടെ കോറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സെക്കൻഡറിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് എൽ ബി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ബി ഡി ടിയും ബോർഡൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കീം അതിൻ്റെ നോട്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വെയ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് എൽ ബി ഡി ടി എൽ ബി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രിൽ ഒരു എൽ വി ഡി ടി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോറും ആ കോറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആം ഉണ്ടല്ലോ ആമാണ് ഞാൻ ഈ വെയിങ് പാനിൽ വെയിങ് പാൻ ആണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു വെയിങ് പാൻ കാണാം ആ വെയിങ് പാനിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാനിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ ബി ഡി ടി മെഷർ ചെയ്യും അത് എന്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വെയിറ്റ് കണ്ട് പിടിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ നോട്ടാണ് ഈ ക തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പി ഡി എഫ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം സിമ്പിളാണ് എൽ വി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്കീമുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു